வணக்கங்க இன்னைக்கு மட்டன் ஃப்ரை எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்கலாம் அரை கிலோ மட்டன் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இதை நல்லா உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவிட்டு ஒன் ஹவர் வந்து தண்ணியிலே நீங்கள் ஓ போட்டு வச்சுருங்க அதுலேருந்து ரத்தம்லாம் வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் காரத்தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஒரு ஆஃப் எலுமிச்சம் பழம் ஜூஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதை போட்டு இதை கலந்து இது ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுருங்க அப்போ தான் இதில் இந்த உப்பு காரெல்லாம் ஏறும் மூணு வெங்காயம் பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் மூணு தக்காளி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது இனிமேட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு சாவித்திரி பூ எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் இது பொரியட்டும் இதுக்கப்புறம் பொறிஞ்சிடுச்சு நம்ம வெங்காயத்தை போடுறோம் இந்த வெங்காயத்தை கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் இப்போ இதை நம்ம கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இதையும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு நம்ம அடுத்ததாக தக்காளி சேர்த்துக்குவோம் இதையும் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிட்டு அடுத்தது நம்ம மட்டனை சேர்த்து இதையும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி ஒரு குக்கரில் மாற்றி நம்ம வேக வைக்கணும் பாருங்கள் மட்டனில் பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு இதை நம்ம குக்கரில் மாற்றி நாலு விசில் வச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் குக்கரில் வெந்த கறியை நம்ம மறுபடியும் வானலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு ஸ்பூனு வெறும் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு தூள் போட்டுக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வேறு ஒரு ஸ்பூன் காஞ்ச காரத்தூள் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எனக்கு இவ்வளோ வேணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோம் இது நல்லா நம்ம வேக விடுவோம் மட்டன் ஃப்ரை இறக்குற பக்கம் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி இலையை போட்டுக்குவோம் கடைசியாக மட்டன் ஃப்ரையில் கொஞ்சம் சோம்பும் பூண்டும் போட்டு நான் மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் போட்டுக்கணும்னா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இதை போட்டு நம்ம கிண்டி ஆஃப் பண்ணிக்குவோம் இந்த வாசனை வந்த ஏற்பாடு நம்ம நிறுத்திக்குவோம் மட்டன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது சாம்பார் சாதம் ரசம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எது கூட வேணாலும் இதை வச்சு சாப்பிட்லாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ஒரு முறை இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் சுவையான சுலபமான ஆரோக்கியமான சமையலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்